Adakah dari kalian yang merasa curiga sih dengan nama albumnya In Light? Kalian pasti tahu dong bahwa ada member dari Stray Kid yang memiliki nama yang terdiri dari huruf I dan juga N. Siapa lagi kalau bukan? Halo, user Kimim Nida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good. Nanti problem dong pastinya. Oke, okay, for this time kita akan bahas teori dari Stray Kids yang backdoor. Si backdoor sini adalah lanjutan dari Garis Menu. Kenapa aku dapat bilang seperti itu? Jadi di bagian akhir dari Garis Menu, kalian akan melihat bahwa Stray Kids ini akan masuk melalui pintu yang bertuliskan backdoors. Nah, seperti yang telah diungkapkan oleh Han Ji Song dalam Go Live, Stray Kids itu mengungkapkan ambisi yang tak kenal takut yang dibutuhkan untuk terjun ke dalam hidup. Sedangkan in life untuk album dari Backdoors ini, Stray Kids akan mengungkapkan berbagai emosi yang terungkap saat kita menjalani kehidupan. Setelah aku teliti lebih dalam lagi guys, ternyata selain memiliki kaitan dengan Gadis Menu, teori dari Backdoors itu punya kaitan dengan musik video mereka sebelumnya, terutama yang di Destroy 9, Miro, hingga yang Astronaut. Kalian pasti penasaran banget dengan teori selengkapnya seperti apa, dan aku yakin kalian nanti bener-bener speechless banget saat dengar teorinya. Aku aja mecahin kayak, wah sumpah ya teorinya ini kayak gokil banget sih. Aku pertama ngira bahwa di sini tuh gak ada teori sama sekali. Ternyata teorinya itu lebih dalam banget ketimbang yang gadis menu. Kalian pasti udah gak sabar banget kan? Oke langsung aja kita mulai pembahasannya. Batu wait sebelum itu, jangan lupa untuk bantu rekomendasi channel aku dan jangan subscribe, like, and comment, follow Instagram aku di @yusolakim, follow fans saya di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusolakim2 dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada stay yang lain dan juga kpopers yang lain supaya mereka semuanya tahu tentang teori ini dan tanpa bahasa basi lagi let's check it out untuk memulai pembahasan ini langsung aja kita ngebahas judulnya yaitu backdoor backdoors yang dimasukkan di sini itu bukan sekedar mengenai pintu belakang oke okay, bukan hanya sekedar tentang itu saja ternyata backdoors yang dimasukkan di sini memiliki hubungan dengan yang namanya sistem keamanan dalam suatu jaringan kenapa aku dapat bilang seperti itu karena di dalam liriknya juga terdapat kata yang bertuliskan Sekom. Sekom sendiri itu mengarah pada perusahaan global yang menyediakan layanan dan sistem keamanan. Backdoor sendiri merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses sistem, aplikasi atau jaringan tanpa harus menangani proses autentikasi. Jadi kalian bisa masuk ke jaringan manapun tanpa kalian harus di ini dulu ya, diautentikasi. Siapa kalian? Apakah kalian termasuk dalam bagian ini? Enggak. Kalian bisa langsung bebas masuk tanpa melakukan yang namanya proses autentikasi tersebut. Pada awalnya, backdoor dibuat oleh para programmer untuk mendapatkan akses khusus untuk masuk ke dalam program yang mereka kembangkan. Namun seiring menjalannya perkembangan teknologi, backdoor yang sebelumnya menjadi solusi malah menjadi celah yang digunakan untuk mengambil akses secara sistem paksa. Backdoor disistipkan ke dalam kode sistem maupun sebuah program secara diam-diam sehingga pengguna tidak mengetahui ada backdoor pada sistemnya. Akibatnya, pembuat backdoor tadi itu dapat masuk nih guys, dan mendapatkan akses ke dalam sistem pengguna, bahkan mereka itu dapat mengakses keseluruhan sistem. So, sekarang kalian udah tahu kan apa makna dari backdoor, jadi Stray Kid ini layaknya hackers yang menciptakan pintu mereka sendiri. Pintu ini digunakan oleh mereka untuk menyusup ke dalam sistem yang telah diciptakan sejak era District 9. Jadi jangan herannya kalau segala hal yang berada di musik video ini memiliki kaitan dengan musik video mereka sebelumnya, mulai dari District 9, Miro hingga Astronaut. Yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah apa tujuan dari Stray Kids untuk menyusup ke dalam sistem-sistem yang selama ini telah diciptakan? Pasti mereka punya tujuan dong, nggak mungkin mereka menyusup ke dalam sistem tersebut tanpa adanya tujuan. Apakah tujuan mereka yaitu untuk mendapatkan segala hal yang belum mereka dapatkan selama ini? Apa aja itu nanti kalian akan tahu saat pembahasan musik videonya. Dan satu lagi nih guys, tujuan mereka untuk melakukan penyusupan ke dalam sistem ini adalah untuk menjemput Ayan yang tertinggal di Astronaut. Kalian pasti tahu dong bahwa di ending Astronaut kita melihat bahwa Ayan ini kayak tertinggal. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah Ayan yang berada di musik video dari Backdoor dan mungkin musik video mereka sebelumnya kayak Garis Menu sama Love Hunter, itu siapa dong? Apakah itu kloningannya Ayen? Apakah seperti itu? Itu bukan kloningannya Ayen guys, itu emang bener Ayen jadi sejak era District 9 Ayen ini emang ada dua. Ingat dengan teaser miliknya, kita diperlihatkan bagaimana Ayen yang berada di bus akan melihat dirinya yang sedang duduk di halte. Dan untuk yang di Love Hunter, kalian pasti melihat bahwa ratu wajah dari Ayen menunjukkan bahwa dirinya tidak siap untuk melangkah menuju kehidupan selanjutnya Kenapa demikian? Karena dia meninggalkan versi dirinya yang lain di astronaut. Jadi aku merasa bahwa satu versi dari Ayan ini kayak mengorbankan dirinya untuk tidak ikut dengan Stray Kids untuk melanjutkan perjalanan. Kenapa dapat demikian? Karena secara logika ya, satu orang itu nggak akan pernah bisa hidup dengan dua kepala. 
Ingat, satu orang itu nggak akan pernah hidup dengan dua kepala. Dua kepala yang dimaksud di sini bisa menjadi adalah dua kepribadian. Biasanya kalau kita punya dua kepribadian ganda, itu akan ngebuat kepribadian ini kayak menjadi komplik di dalam diri kita. Serius. Aku pernah nonton film The Gifted. Kalian tahu nggak film yang dari Thailand itu? Jadi adalah salah satu tokohnya. Kalau nggak salah namanya adalah Phun. Jadi Phun ini punya banyak banget kepribadian dalam dirinya. Itu ada lima kepribadian sekaligus. Yang mana kepribadian ini biasanya nanti akan bertengkar satu sama lain. Dan itu yang ngebuat sisi dirinya ini kayak stres habis itu ada komplik lah di dalam dirinya seperti itulah kurang lebih Ayan ini punya dua kepribadian nah kepribadian yang satu ini kayak mengikhlaskan dirinya untuk tidak ikut bersama dengan Ayan yang lain sehingga Ayan yang berada di dalam penjara di astronaut itu bebas dan dapat melanjutkan perjalanannya dengan Stray Cat. Oke, habis ngebahas tentang spoiler tadi itu cuma spoiler ya guys, itu belum komplit banget. Sekarang kita akan uh, ngebedah tentang musik videonya. Nah, di awal musik video kita akan melihat Lino berada di sebuah tempat. Lukisan bunga yang berada di tempat itu seperti bunga yang kita lihat di District 9. Bunga yang berada di District 9 bernama bunga Poinsettia. Bunga Poinsettia merupakan bunga yang dianggap bisa memberikan sebuah semangat dan kesuksesan. Tempat uh, Lino berada sendiri akan ngingetin kita akan restoran yang berada di garis menu. Kalian perhatikan cara Lino berjalan terlihat sangat mencurigakan dan nantinya ia akan mematikan listrik dalam film-film ini guys biasanya orang penyusup itu akan matikan dulu listriknya. Kenapa dapat demikian? Karena kalau mereka matikan listrik, mereka itu dapat masuk uh, ke tempat tersebut dengan mudah gitu. Kalau ada listrik nih guys, semua sistem yang berada di tempat tersebut akan hidup. Misalnya dari CCTV dan berbagai sistem keamanan lainnya, semuanya akan hidup. Dengan adanya sistem keamanan ini, mereka jadinya nanti nggak bisa leluasa untuk masuk dan melakukan apa yang mereka mau ke dalam tempat tersebut. Jadi untuk pertama pasti dong harus dimatiin dulu lampunya, sehingga mereka dapat bebas masuk dalam tempat tersebut tanpa adanya rasa khawatir lagi begitu kalau yang sering nonton film yang bertemakan mungkin action kalian pasti tahu dong dengan masuk di bagian si Lino ini dan coba sekarang mari kita perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh mereka pada awal mereka mengatakan hey Maukah kamu masuk? Siapa yang sebenarnya diajak masuk oleh mereka? Tentu ya kalian para stay, mereka itu kayak ngajakin kalian loh untuk masuk dengan mereka melalui pintu belakang atau back door sini. Kenapa mereka mengajak kita masuk? Yaitu untuk bersenang-senang dan meluapkan kegembiraan yang selama ini kita sembunyikan. Itulah mengapa lampu harus dimatikan. Kenapa lampunya harus mati? Karena kalau lampunya mati, kita semua dapat bebas melakukan apa yang kita mau. Gak ada orang yang melihat kita apakah kita mau melakukan hal gila lainnya. Gak akan ada yang melihat kita melakukan hal tersebut. Karena Orang-orang biasanya kalau malam ya yang ngebuat mereka dapat melihat pasti ada aja lampu gitu. Kalau lampunya mati, kalian bebas melakukan apa pun yang kalian mau. Kalian bebas melakukan kegembiraan kalian tanpa harus khawatir lagi dengan sesuatu. Dan kita akan lanjut. Mereka juga ingin menunjukkan kepada kita bahwa impian mereka yang berada di miroh telah terwujud. Kenapa aku dapat bilang seperti itu? Lihat lirik yang dinyanyikan oleh Sengmin di bagian ini. Semuanya terlihat berbeda dan saat ini semuanya terlihat sempurna. Aku melihat fantasiku terungkap di depan mataku. Ingat dengan apa yang dikatakan oleh mereka di prequel, highlight reel, terutama di bagian Miroh. Mereka mengatakan, tidak ada perubahan. Meskipun waktu telah berjalan, pemimpinnya tetap sama dan tidak tergantikan. Nah, di backdoor sini semuanya telah berubah nih guys. Bukan orang itu lagi yang memimpin. Tapi kali ini yang menjadi pemimpinnya adalah Stray Kid, kalau kita bisa bilang ya. Karena di akhir video kita melihat bendera Inlay berkidak. Dan ada kertas-kertas berwarna yang berjatuhan. Seperti mereka merayakan tentang suatu kemenangan akan perubahan. Dan kalau kalian perhatikan liriknya secara lebih teliti, liriknya memanglah kepada pembalasan akan hal-hal yang belum mereka dapatkan selama perjalanan di musik video sebelumnya. Kali ini mereka akan menebus semuanya dan mendapatkan segalanya. Kebahagiaan, kebebasan, dan hal lainnya. Kalian juga pasti bertanya-tanya, mengapa semua orang yang berada di District 9 itu hadir di dalam musik video ini? Kenapa ada member Niziu di video ini? Apa tujuan mereka berada di musik video dari Stray Kid yang backdoor ini? Karena Stray Kid memanglah sengaja nih guys untuk mengajak mereka. Kenapa aku dapat bilang seperti itu? Coba kalian perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Felix di bagian ini. Buat mereka berkata wow, 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 bahwa mereka semua bernyanyi bersama. Lirik tersebut berartikan bahwa mereka ini emang ingin ngebawa yang lainnya untuk bersenang-senang dan meluapkan kegembiraannya bersama dengan mereka. Orang yang 
berada di District 9 atau yang memakai jubah warna putih ini itu mewakili para trainee yang sedang berjuang untuk debut. Lalu member Niziu dengan pakaian SMA menggambarkan tentang Palasti yang mendukung Stray Kid. Dan yang lainnya adalah orang-orang yang terlibat dengan Stray Kid selama perjalanan karirnya. Yang dapat aku simpulkan dari teori backdoor sini, Stray Kid ini ingin memotivasi banyak orang. Mereka ingin mengatakan bahwa orang-orang itu harus mulai mencintai kehidupannya dengan melihat dunia ini dengan penuh cinta. Dengan melihat dunia ini dengan penuh cinta, maka kalian akan mendapatkan kebahagiaan kebahagiaan kalian sendiri. Jangan sembunyikan kebahagiaan yang kalian rasakan, tapi mulai sekarang luapkanlah kegembiraan tersebut. Karena kegembiraan bukan sesuatu hal yang harus kalian sembunyikan, memang ya harus kita luapkan sehingga dalam hati ini akan ada rasa kepuasan tersendiri. Oh ya, di sini aku juga mau menjelaskan tentang beberapa simbol yang berada di musik video ini. Untuk pertama, kalian pasti bertanya-tanya ya tentang makna pintu yang banyak ini. Jadi pintu itu merupakan representasi dari back doors. Terus untuk koreografi mereka sama ya maknanya dengan pintu itu menggambarkan bahwa dengan backdoor sini mereka dapat masuk ke tempat manapun yang mereka inginkan dan banyak juga dari Steve yang bertanya apa sih maksud dari orang yang pakai jas di sini dia itu terlihat seperti penjaga gitu nggak sih oke aku akan jawab ya jadi orang yang pakai jas di sini itu menurut aku ya bekerja sama dengan Stray Kid kenapa dapat seperti itu karena sewaktu-waktu dia ini kayak mematikan lampunya juga terus ngehidupin lampunya juga yang mana memang bener ya kalau kita pengen menjalankan suatu misi ke suatu tempat kita itu emang harus bekerja sama juga dengan orang dalamnya karena kalau kita bekerja sama dengan orang dalamnya, kita dapat mudah masuk ke tempat tersebut tanpa khawatir lagi karena dia nanti akan yang kayak ngekontrol apa yang terjadi di dalam tersebut karena dia juga punya koneksi yang banyak, gitu loh jadi orang yang pakai jas warna hitam ini merupakan sekutu dari Stray Kid untuk menjalankan misi mereka menguasai tempat tersebut, itu aja sih guys maksudnya, di akhir musim video Stray Kid ini akan hilang nih guys ketika memasuki sebuah pintu, kemanakah mereka pergi akankah mereka akan pergi ke astronaut untuk menyelamatkan alien yang tertinggal dan sini aku juga mau bertanya sama kalian, ada Apakah dari kalian yang merasa curiga sih dengan nama albumnya In Light? In itu katanya terdiri dari I dan juga N. Kalian pasti tahu dong bahwa ada member dari Stray Kid yang memiliki nama yang terdiri dari huruf I dan juga N. Siapa lagi kalau bukan Jongin atau yang sering kita kenal sebagai I N. Apakah di sini berarti bahwa I N ini akan hidup, hidup bersama dengan dirinya yang tertinggal di astronaut? Lalu tentang Felix, kenapa dari sejak era garis menu, Felix ini selalu ditampilkan dengan warna merah? Warna merah kalau dalam uh, sebuah film ataupun karya lainnya, warna merah ini seringkali menjadi persimbolan dari suatu bahaya. Apakah Felix ini bahaya? Kita nggak tahu tentang hal itu, karena ceritanya emang masih berlanjut lagi ke comeback mereka selanjutnya. So, mari kita lihat aja ya bagaimana comeback mereka selanjutnya. Apakah kita dapat melihat kenapa Felix ini selalu ditampilkan dengan warna merah? Dan apakah mereka akan menyelamatkan Ayan yang tertinggal di astronaut? Nantikan jawabannya di musik video mereka selanjutnya ya. I'm Yusuf Kamamit, aku mohon maaf kalau ada kekurangan di video ini. Mungkin ada kekurangan dalam teorinya. Aku rasa nggak sih, semuanya udah komplit aku jelasinnya. Tapi kalau kalian ada kekurangan yang belum aku jelaskan, nanti kalian komentar di bawah ya. Thank you udah nonton video aku kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. I'm Yusuf Kamamit. Ayo!